യൂണിവേഴ്സിറ്റി അക്രമ സംഭവത്തിൽ നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ അഖിലിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ അദ്വൈത് ആദിൽ ആരോമൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് നേരത്തെ ഇവർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെ പോലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു കോളേജ് സംഘർഷത്തിൽ നിയമം സ്വദേശി ഇജാബിനെ പോലീസ് നേരത്തെ പിടികൂടിയിരുന്നു രഞ്ജിത്തിന്റെ പേര് ആദ്യം എഫ് ഐ ആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്തിന്റെ പങ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അതേസമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വധശ്രമ കേസിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ക്രിമിനലുകൾ എങ്ങനെ എസ് എഫ് ഐ ഭാരവാഹികൾ ആയെന്ന് അറിയണം ഈ ക്രിമിനലുകൾ പോലീസിലെത്താൻ പാടില്ല എന്നും മന്ത്രി കയ്യിൽ കത്തിയും കഠാരയുമായി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ആകില്ല എന്നും പ്രതികരണം തന്നെ കുത്തിയത് ശിവരഞ്ജിത്ത് എന്ന് അഖിൽ പറഞ്ഞുവെന്ന് പിതാവ് ചന്ദ്രന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ കുത്താനായി അഖിലിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി പരാതിപ്പെട്ടാൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് അഖിലിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പോലീസ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അക്രമികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ചന്ദ്രൻ അക്രമിക്കാനായി മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയെന്ന് അഖിൽ പറഞ്ഞു പഞ്ചാബിലും പൊട്ടിത്തെറി പഞ്ചാബ് മന്ത്രിസഭയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കത്തിൽ വീണ്ടും നാടകീയ സംഭവം മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ചു എന്ന് കാട്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു മാസം മുമ്പ് നൽകിയ കത്ത് പുറത്തുവിട്ട് നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദു ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സിദ്ദു കത്ത് പുറത്തുവിട്ടത് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗുമായുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തിനാണ് നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദു രാജിവെച്ചത് നിലവിൽ പഞ്ചാബിൽ ഊർജ്ജമന്ത്രിയായ സിദ്ദു രാജിക്കത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്നതിന് പകരം പാർട്ടി അധ്യക്ഷന് കൈമാറുകയായിരുന്നു രാജി കൈമാറി ഒരു മാസത്തിലധികം പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് കത്തിന്റെ പകർപ്പ് സിദ്ദു സ്വന്തം ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലൂടെ ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ടത് അമരീന്ദർ സിംഗിനും സിദ്ദുവിനും ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന തർക്കം ഇപ്പോഴും അയഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് സിദ്ദുവിന്റെ പുതിയ നീക്കം ഇരുവർക്കുമിടയിലെ തർക്കത്തിനിടെ നേരത്തെ പഞ്ചാബ് മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു സിദ്ദുവിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് നൽകുന്നതിനെ ചൊല്ലിയാണ് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം ആരംഭിച്ചത് കർത്താർപൂർ ഇടനാഴിക്കുള്ള ഇന്ത്യ പാക് രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ച വിജയം പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് പാലം പണിയണമെന്ന ഇന്ത്യൻ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലെ കർത്താർപൂർ ഗുരുദ്വാര സാഹിബിലേക്ക് ഇനി വിസയില്ലാതെ ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർക്ക് സന്ദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യാം വാഗാതിർത്തിയിൽ ചേർന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായും വിഷയങ്ങളായത് നിർമ്മാണ രീതിയിലും മറ്റ് സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇടനാഴി കടന്നു പോകേണ്ട വഴി ഒരേ സമയം പ്രവേശിക്കാവുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം മറ്റ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇടനാഴിക്ക് സമീപത്തെ നദികൾക്ക് കുറുകെ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും അഭിപ്രായ ഭിന്നത നിലനിന്നത് നേരത്തെ ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ചർച്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് ചർച്ച മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപണത്തിന് മുന്നോടിയായി പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള ക്ഷമതാ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി കൌണ്ട്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കൌണ്ട്ഡൌണുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അനുമതി അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് അൻപത്തിയൊന്നിനാണ് ഇരുപത് മണിക്കൂർ നീണ്ട കൌണ്ട്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചത് നാളെ പുലർച്ചെ രണ്ട് അൻപത്തിയൊന്നിനാണ് വിക്ഷേപണം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ വിക്ഷേപണ തറിയിൽ ഉറപ്പിച്ച റോക്കറ്റിന്റെയും ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിന്റെയും സൂക്ഷ്മതല പരിശോധന നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് ചേരുന്ന ലോഞ്ച് ഓതറൈസേഷൻ ബോർഡ് യോഗം വിക്ഷേപണത്തിന് അന്തിമാനുമതി നൽകും അരനൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ അതേ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചന്ദ്രദൌത്യമാണ് ചാന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ വിക്ഷേപണവും നടക്കുക ജി എസ് എൽ വി ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തേറിയ റോക്കറ്റായ മാർക്ക് ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ വഹിക്കുന്നത് നാലായിരം കിലോയിലധികം ഭാരവുമായി കുതിക്കാവുന്ന കരുത്ത് മാർക്ക് ത്രീക്ക് ഉണ്ട് എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ ചിലവിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡർ പര്യവേഷണം നടത്തുന്ന റോവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുകയും തുടർന്ന് റോവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ വിട്ടുമാറി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞിറങ്ങും വിക്രം എന്നാണ് ലാൻഡർ മൊഡ്യൂളിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ചന്ദ്രനിലെത്തിയ ശേഷം ലാൻഡറിൽ നിന്ന് റോവർ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പര്യവേഷണം നടത്തും ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിന് സമീപമാണ് ചന്ദ്രയാന്റ